ഹലോ ഐസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ നമ്മളിൽ പലരും പല മതങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് മതത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഓരോ മതങ്ങളും ഓരോ തരത്തിൽ ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പല പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊന്നും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ പ്യുവർലി സയൻറ്റിഫിക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കട്ടക്കുള്ള ഈശ്വര വിശ്വാസികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിതൊന്ന് കേൾക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മെയിൻലി ശാസ്ത്രം പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലായിരിക്കാം ഈ ഒരു ലോകം അവസാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൂന്ന് പോസിബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയുക വേൾഡ് എൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലോകം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലായിരിക്കാം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ബിഗ് ഫ്രീസ് ബിഗ് ക്രഞ്ച് ബിഗ് ഗ്രിപ്പ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലായിരിക്കും വേൾഡ് അവസാനിക്കുക നമ്മളിതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോന്നും എടുത്തെടുത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മാറ്റർ സ്പേസ് ടൈം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഒരു ബിഗ് ബാങ്ങിലൂടെയാണ് ഈ കാണപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് സയൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ബിഗ് ബാങ് തിയറിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ഭയങ്കര ആക്സലറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതായത് നല്ല രീതിക്കുള്ള ആക്സലറേഷനിൽ യൂണിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതൊരു പ്രസൻറ്റ് ആണ് ബട്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഗാലക്സീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് കാര്യത് ബന്നാണ് എന്നാൽ ഇത് രണ്ട് ഗാലക്സീസ് ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു രണ്ട് ഗാലക്സീസ് തമ്മിൽ ഇവിടെ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചും ഇതിനെ വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഗാലക്സി രണ്ട് ഗാലക്സികൾ തമ്മിലിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ കോടാനു കോടി കോടി കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സീസ് എല്ലാം തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഗ് ഫ്രീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബിഗ് ഫ്രീസിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് വിജയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നടുക്കുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു ഈ നടുക്കുള്ള ആ ഫോഴ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശോകമായി ശോഷിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം സംഭവിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഡിൽ നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ആ സീരിയസ്ലി അതിങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ബട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാലക്സീസ് പല പല ഇതായിട്ട് കിടക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സണ്ണിൻ്റെയും അതായത് ഓരോ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ചുറ്റുള്ള പ്ലാനറ്റുകൾ ഓരോ വഴിക്കും അതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ എന്താ പറയുക സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഓരോ വഴിക്കും അതായത് എല്ലാം ഓരോ 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 വഴിക്ക് പോകുന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അതായത് ഫുള്ള് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും ഒന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ ബന്ധവും പോകും അതായത് പിന്നീട് ഒരു ഫ്രീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിലോട്ട്
ഇത് തന്നെ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതായത് ഈ ഫൈനൽ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വിജയിക്കുന്നു ചെറിയ അതായത് നമ്മളുടെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഹുക്കിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വിജ വിജയിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറ്റി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര നേരം വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വേറെ ഒന്നുമല്ല സംഭവിക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് 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 ഇങ്ങനെ ആകർഷിച്ച് 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 എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉള്ള സ്റ്റാർസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എല്ലാം ഒരു 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 ചെറിയൊരു സ്പേസിലോട്ട് എത്തും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ക്രഞ്ച് ചെയ്യും അതാണ് ബിഗ് ക്രഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസിലോട്ട് വന്നുകൂടും അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ടെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു ആ ഒരു ടൈപ്പിലോട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് എത്തിപ്പെടും യെസ് ഭയങ്കര ഹോട്ടും ഡെൻസും ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ അതായത് ഏറെക്കുറെ ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ അതായിരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും കൂടി തിരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ഒരു ബിഗ് ബാങ് അതിനുശേഷം ഇത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തിരിച്ചു കൂടി ചേർന്ന് കയറ്റി അതിന് മുൻപത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിലോട്ട് വരാം ഇതൊരു സൈക്കിളാണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ തലമുറയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കോടികളാവാം എന്തും ആവാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യം വീട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വന്ന് കൂടുക ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോവുക തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോവുക രണ്ടാമതൊരു ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതേപോലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുക ഓ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമാതിരി വേറെ വേറെ വൈബാണല്ലോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അത്തരത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൗൺസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തിയറിയുടെ പേരാണ് ബിഗ് ബൗൺസ് അതായത് ബിഗ് ബൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയറി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെച്ചോ മേ ബി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാലോ അതായത് വീണ്ടും 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 ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെയാണ് ബിഗ് ബൗൺസ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രം ഞാൻ അതിനു ദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ വൈബായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ മൂഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക വേറെ ലെവലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളൊരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബിഗ് ഫ്രീസിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതായത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അങ്ങോട്ട് പോയി അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗതിയും പരഗതി ഇല്ലാത്ത പരാത പരേതാത്മാക്കളെ പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ ഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു കുറേ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു കുറേ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു ആ ഒരു ലെവലിൽ പോകുമെന്നും പറഞ്ഞ് പോകുന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായിരിക്കും എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു തിയറി ബട്ട് ഇത് എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സ് എൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഡാർക്ക് എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് എത്രത്തോളം ഡാർക്ക് എനർജി ഇത് നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണം അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് ഷേപ്പ് ഓഫ് യൂണിവേ
ക്രഞ്ചിലോട്ട് വരും അതായത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി 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 വീണ്ടും പഴയ ബിഗ് ബാങ്ങിന് മുന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തും പിന്നീട് എന്താ പറയുക ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിയിട്ട് വേൾഡ് അവസാനിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് വീണ്ടും അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കയറ്റി പിന്നെ ഒരു ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു തിയറിയുടെ പേര് അതായത് ഈ ഒരു റിപ്പിറ്റേഷൻ വരും എന്നുള്ളൊരു തിയറിയുടെ പേരാണ് ബിഗ് ബൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കാം വേൾഡ് എൻഡ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പറ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത് ഓരോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ മതത്തിലും ഓരോ മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല കാരണം ഇത് പ്യുവർലി സയൻറ്റിഫിക് ആണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ മതത്തിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കാം ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഏതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ മതത്തിലാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അതായത് ലോകാവസാനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നല്ല രീതിക്ക് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എന്നുകൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ദജാലിൻ്റെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലി എങ്ങനെയായിരിക്കും വേൾഡ് എൻഡ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയുടെ ഒരു പഴയൊരു ഫോം നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ പിന്നീട് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാമത് വേറെ ഒരു ടൈപ്പിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീ റിസൈനിങ് ഓഫ് പ്ലീസ് പിന്നെ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ആർ എസ് എൻ ഡി എൻ ആർ എസ് എൻ ഡി റെസിനാണ് സ്റ്റേ പീസ്ഫുൾ ഗൈസ